Kutoka sauti ya Amerika hii ni duniani leo na haya ndio yaliyomo. Viongozi wa nchi za Asia Mashariki wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati yao. Kiongozi wa chama cha upinzani chenye serikali EFF nchini Afrika Kusini Julius Malema ataka wa Afrika kupewa ardhi isiyotumiwa. Ujambo na karibu jina langu ni Kenneth Bwire. Kiongozi wa chama cha upinzani chenye sera kali Afrika Kusini EFF Julius Malema ameapa kwamba wafasi wake wataendelea kuchukua ardhi ambayo haina watu ikiwa ni juhudi za kuilazimisha serikali kutoa ardhi kwa Afrika. Malema ameonya kwamba vijana maskini nchini Afrika Kusini wanaishi ama wanahisi kutekelezwa baada ya siasa za ubaguzi tangu kumalizika kwa utawala wa wazungu walio wachache mwaka 1994 mabadiliko katika usimamizi wa ardhi limechukua swala lenye utata katika siasa za Afrika Kusini wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao huku rais wa sasa Siri Ramaphosa akijaribu kufufua ufasi wa chama chake cha ANC chama cha IPF kilipata asilimia nane ya kura katika uchaguzi mkuu mwaka 2016 na kina matumaini ya kufanya vyema zaidi katika uchaguzi wa mwakani kwa kuangazia mamilioni ya vijana wanaonekana kufadhaishwa na hali ya maisha Afrika Kusini. Viongozi wa nchi za Asia Mashariki wanaohudhuria mkutano wa uchumi mjini Vladivostok, Russia wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati yao akizungumza wakati wa kikao cha ufunguzi wa mkutano huo wa tatu na uhudhuriwa pia na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Japan Shinto Abe rais wa Russia Vladimir Putin na alisema kuendelea kwa nchi za dunia kulinda uchumi wao kunazusha changamoto kwa uchumi wa nchi za Asia kiongozi huyo wa Russia pia Amesema kwamba Korea ya Kaskazini inafanya juhudi za kusitisha mpango wake wa nuclear lakini Marekani inataka masharti ya kuitaka kuangamiza kabisa silaha zake za nuclear. Kwa upande wake Rais Xi wa China alitoa wito wa kuchukuliwa juhudi za pamoja ili kuimarisha ustawi na uchumi wa kikanda. Unatazama duniani leo matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuelekee pwani ya Kenya ambako mji wa Mombasa unajitayarisha kuandaa kongamano la wadau wakubwa katika sekta ya utalii kutoka nchi tisini zenye maandhari ya kitalii kote duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa Kenya kuandaa kongamano hilo na inalenga kutumia fursa hii kuwashawishi wadau kutoka nchi kama Croatia ambazo kihistoria sio washirika wa Kenya katika sekta ya utalii kuanza kuzuru nchi hiyo. Kwa sasa huu ni msimu wa utalii katika pwani ya Kenya. Watalii kutoka mataifa mbalimbali wanazuru maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Wizara ya Utalii Kenya inaarifu kuwa utalii umeongezeka kwa asilimia sita mwaka huu. Kama njia moja ya kuimarisha urafiki, shirika la kimataifa la SCAL liliteua mji wa Mombasa kuandaa kongamano la kila mwaka la wadau wa safari na utalii duniani SCAL Congress. Kwa mujibu wa rais wa SCAL Kenya Sylvester Mbandi, mkutano huo makala ya 79 utafanyika Oktoba hii baada ya Mombasa kupiku mji mkuu wa Peru Lima. Wajumbe ni pamoja na wamiliki wa meli za kitalii, wasimamizi wa kampuni za ndege na mashirika mbalimbali ya kunadi utalii duniani. Itauza Mombasa, itauza Kenya to the countries ambao hawajajaja. Uh, na kwa sana decision makers kama ni watu wa operators waweza sema kutoka leo tutauza Mombasa straight business ta increase kongamano hilo liliairishwa miaka mitatu iliyopita kutokana na tatizo la usalama nchini Kenya pamoja na tahadhari za usafiri dhidi ya Kenya serikali ya Kenya imeweka usalama uh, kambambe ya watu wao lakini pia ya wageni ambao wanakuja hapa nchini kwa hivyo double standards hizi ambazo zinafanyika ni ya kuumiza nchi za Kiafrika na pia tunasema hawa si marafiki zetu. Kwa sababu urafiki ni kufaana. Kenya inakuwa nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara 
Wanda World Skull Congress ambayo inakadiriwa kuwa na wanachama zaidi ya 1015 kutoka klabu 400 kote ulimwenguni. Mwaka uliopita 2017 Kenya ilipata dola bilioni 1.2 kutokana na utalii. Ni kongamano kubwa la utalii kuwahi kufanyika katika mji wa Mombasa. Wadau wa utalii wana matumaini ya kupanuka zaidi kwa sekta hiyo katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Salma Mohamed, VOA Mombasa. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba wanasayansi wa upelelezi wametambua mabaki ya wanajeshi wawili ambao waliuawa katika vita vya Korea vya miaka ya hamsini. Korea Kaskazini ilipeana kwa Marekani masanduku hamsini na tano ya mabaki ambayo yanaaminika kuwa ya wanajeshi waliouawa katika vita hivyo ya kufuatia mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kwa kutumia chembe chembe za DNA huenda ikachukua miaka kadhaa kabla ya mabaki ya losalia kutambuliwa. Katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres anatoa wito kwa pande zinazopigana katika jimbo la Idlib nchini Syria kusitisha mapigano ambayo huenda yakapelekea umwagikaji mkubwa wa damu. Wakati huo huo balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa Nick Haley amesema Marekani ina laani mipango yoyote ya mashambulizi makubwa ya kijeshi katika jimbo la Idlib na kuitaka Russia kuzuia janga kama hilo kutokea. Hali amesema kwamba iwapo serikali ya Syria kwa ushirikiano na Russia na Iran itaendelea na mipango yake ya mashambulizi kama hayo, matokeo yake yatakuwa ni hatari mno. Kimbunga kilichopewa jina la Florence kinaendelea kukaribia ufuku wa North Carolina, Mashariki mwa Marekani huku maafisa wa usalama wakitoa ilani kwa wakazi kuondoka kutoka maeneo ya ufukwe na kujiandaa kwa mvua nyingi na upepo kupita kiasi. Misafara ya magari ilionekana ikitoka kwenye maeneo yaliyo katika hatari ya kuathiriwa zaidi. Wengi wao wakiingia ndani zaidi ya nchi kavu na kuepukana na kimbunga ambacho huenda kikaleta maafa. Na Papa Francis atakutana hapo kesho na viongozi wa Marekani wa kanisa Katoliki ili kujadili shutuma za udalilishaji wa kingono dhidi ya mamia ya makasisi hapa Marekani ambao wanadaiwa kujihusisha na vitendo hivyo kisiri kwa miaka kadhaa. Unatazama duniani leo kutoka sauti Amerika. Swala la udhibiti wa bunge la Congress ndilo linaloangaziwa pakubwa katika uchaguzi wa Marekani wakati kati ya muhula mwezi Novemba. Wafuasi wa vyama vya Republican na wa Democrat wanaonekana tayari wamefanya maamuzi kuhusu masuala muhimu katika uchaguzi huo na mijadala ya wanasiasa inaonekana haina ushawishi wa kuweza kubadilisha msimamo yao. Mwandishi wa sauti ya America Steve Baragon ana ripoti inayoangalia sababu zinazowafanya watu kutobadilisha imani zao na inasimuliwa na Hadija Riami. Tangu enzi za kale za Ugiriki mpaka kuanzishwa kwa taifa la Marekani na mbali ya hapo kila demokrasia iko katika misingi ya nipe ni kupe anasema mwanasayansi Jonas Kaplan wa chuo kikuu cha Southern California That conversation can change minds Mazungumzo yanaweza kubadili mawazo na kama tukijadili mawazo na kila mmoja tunaweza kujifunza kutoka kwa kila mtu na kubadili imani zetu lakini mjadala mzito kama masuala ya ndoa za jinsi ya moja au udhibiti wa bunduki mazungumzo yake ni nadra sana kubadili imani ya mtu Kaplan alitaka kufahamu nini kinaendelea katika mawazo yetu ambacho kinatufanya tubadili mawazo. Kwa hiyo timu yake iliwafanyia watu utafiti kutumia kifaa maalum cha kupima ubongo. Screen, Kwenye picha tumeonyesha kwanza taarifa kuwa tunafahamu walichokuwa wanaamini. Na baadaye tulionyesha mfululizo wa taarifa tano ambazo zilikuwa ni changamoto kwa kile walichokuwa wanaamini. Timu ya Kaplan ilifanya majaribio kuona iwapo watu walibadili mawazo yao, waligundua tofauti kati ya ubongo wa watu ambao walifanywa uchunguzi nguzi na wale ambao hawakufanyiwa katika maeneo yanayohusisha zaidi hisia. Tulichogundua ni kwamba watu ambao walifanyiwa uchunguzi katika ubongo walikuwa si rahisi sana kubadili mawazo yao. Watu wabishi sana walikuwa na shughuli nyingi katika eneo la amygdala ambalo linasikiliza hofu na vitisho na hisia nyingine zenye nguvu katika eneo la insula cortex ambayo inatoa hisia zetu katika mwili katika kufanya maamuzi. Mifumo hii inahusika katika kutulinda anasema Kaplan. The insular cortex supports feelings of disgust. Insula cortex inasaidia katika hisia 
ambapo unaweza kujisikia vibaya pale unapoona chakula usichokipenda. Na hivi sasa tunaona mifumo ambayo ilishughulikiwa tena ili kutusaidia kutulinda dhidi ya aina mpya za vitisho. Vitisho ambavyo vinaelewa zaidi ya kesi ni habari ambazo bongo nadhani huenda vikawa ni hatari kwetu sisi. Kaplan anasema watu wengi imani za kisiasa ni kitu muhimu kufahamu wao ni kina nani na kina nani wanawaita ni rafiki na washirika wao. That raises the stakes for changing one's mind. Hiyo inaongeza azma ya kubadili mawazo ya mtu. Kubadili imani fulani, kuhusiana, huenda ikahusisha sio tu kubadili imani lakini pia ina athari uhusiano wao na watu wengine. Watu watanifikiriaje mimi hivi sasa? Hisia zinakuwa na mchango mkubwa katika maamuzi wakati tunapojifunza habari mpya. Lakini Kaplan ameongezea inaweza kuingilia kati katika kufanya maamuzi mazuri. Just being mindful of how we feel. Ni kuwa mwangalifu kwa jinsi tunavyohisi na jinsi hisia hizo zinavyochangia ushawishi tutajibu vipi habari ambayo inaweza kusaidia katika mazingira ya hivi leo huenda hilo likawa gumu na muhimu sana kuliko ilivyo kawaida kwa wapiga kura Khadija Riami VOA Washington Katika masuala ya teknolojia mwenzangu BMJ Muridhi yupo chumba cha habari kutuletea aliyojiri. Karibu kaka BMJ. Shukrani sana bwire. BMJ tunafahamu kwamba la intelligence ya kompyuta linafanyika Cape Town, Afrika Kusini. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika barani Afrika. Kando na kuonyesha yaliyojiri, je, yapi yanaibuka? Na mabwire safi kabisa ni uh, katika kongamano hilo ambalo umelitaja uh, wametokea wabunifu wa aina mbali mbali kutoka mataifa mbali mbali na cha muhimu sana ambacho kinatokea katika kongamano hili limefanyika siku tatu mfululizo na limemalizika mapema wiki hii ni kwamba kuna vifaa vipya kabisa vya teknolojia ya kisasa wanaita kwa Kiingereza uh, artificial intelligence yani ni kama akili ya kompyuta ambayo inafananishwa na akili ya watu. Kwa hivyo wameleta vifaa hivi ambavyo vimekuwa vikiangaliwa eh, na wote waliohudhuria eh, kongamano hili na kuonyesha kwamba sasa wamefika katika kiwango kingine eh, katika ubunifu wa vifaa eh, vya aina hii. Utaona kwamba pale wengi wanaonyesha wanapewa kama ile miwani ambayo tulizungumzia hapa wiki iliyopita na inaonyesha mambo tofauti sana na hali ambayo imekuwa eh, katika ubunifu wa teknolojia hii bwire Katika kuonyesha teknolojia hiyo wanasemaje wahusika Sasa moja ya masala ambayo yameibuka hapa ni kwamba wengi wa wadau ambao wamehudhuria kongamano hili wanaeleza sasa inaonekana bayana kwamba uh, vifaa ambavyo vinatengenezwa sasa hivi eh, kuna hatari kubwa ya watu ambao wamekuwa kifanya kazi sasa nya, nya, nya nafasi zao za kazi kuchukuliwa na vifaa hivi kwa sababu kama nilivyoeleza hii ni kama kompyuta ambayo ina akili karibu karibu sana na ya binadamu na inatumia hiyo na kwamba sasa ushindani ni mkubwa sana kati ya vifaa vya kompyuta na vile vile wafanyakazi wa kawaida kama wewe na mimi lakini pia mwili katika masala mengine ambayo nimepata sasa hivi kutoka hapa hapa chumba chetu cha habari ni kwamba kampuni ya Apple imezindua hivi leo uh, simu ambayo inajulikana kama iPhone 9 ambayo imekuwa ikisubiriwa sana lakini manaka tumekuwa tukizungumzia kuhusu uzinduzi wa simu mbali mbali mwaka mzima huu umuhimu mkubwa sana wa yale ambayo yametokea leo katika uzinduzi huu ni kwamba hii ni simu kubwa zaidi kuliko simu zote ambazo zimewahi eh, kutolewa na makampuni yote duniani na vile vile pia swala la pili ambalo ni tofauti na mengine ambayo yameendelea kutokea mwaka huu ni kwamba uh, simu hii iko na uh, itapata uh, uh, bei yake ni zaidi ya dola uh, elfu moja kwa mara ya kwanza katika historia ya bei za simu hapa Marekani na duniani kote hii simu kubwa sana ita, imepita uh, elfu uh, moja kwa dola kwa bei yake kando na ukubwa pamoja na gharama yake mtazamaji na kunja jamvi la duniani leo hadi kesho panapo majaliwa naitwa Kenneth Bwire <tune>